معین خلوتی کالگٹت تنڈے ننمگ اپیوگ پڑتی مؤمنینگ اللہ علیک اڈکو گیا رقبت بن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑ ورک الحمدللہ چود چو من نجات یا رسول اللہ رچھا مارگنگل اندان نبی ابو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرنید امسک علیک لسانک والیسعک بیتک وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكِ امام تیرمیدی نیم ویدرم جیدا ای حدیث پرائیوند امسک علیک لسانک ناوین پیڈچ گٹوگا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكِ نِنَكُ نِنْدَ لَوْغَمْ نِنْدَ وِیڈُ تَنَّ يَعِي مَارُوگا پُرَتْتَ كِرَنْغَا دِرِكِّگا நாவான மனிஷ்யனே எட்டும் கூடுதல் பாபம் செய்கின்ன ஆவேவம் அது சம்பவிக்கின்னது அது கேல்கானுரை ஆளுண்டாகும் வெள்ளா இப்போல் சாங்கேதிக வித்தியோபியோகிச்சுகொண்டும் அது பரையு எங்கிலும் இயுரு கல்வத்து மனிஷ்யனே நாவன சூட்சிக்கான் வடரையரை அவசரம் கொடுக்கும் ذنونی المصلی رضی اللہ عنہ بنوڑ ورال ون سمساری کنو ادہم ادنا مروڑی انہوں پرائیون اللہ ذنونی المصلی رضی اللہ عنہ ورال ود جند سلام پرائیون و ادہم مروڑی پرائیون اللہ கை Kondeduga ஆப்பத்துகள்ளுண்டாகுந்து ரக்கோடு சிய பெட்டிட்டில்லா எங்கில் அல்லாகு வின்னடுத்து ரக்கோடு சிய பெட்டிட்டும் வச்சே பூமியில்லது பின்னிடு புனிரா வர்த்தனம் வருந்தில்லா எந்தரத்தில் ரக்கோடு சியதுங்களில்லாது என்னால் எழுதுந்து என்னும் பாக்கியாக எழுதுந்து நாவினைக் காடும் வலியாம் பகடமான் நாவின்னு சமானமாய எழுத்துகளும் எல்லாம் நம்ம நாஷத்திலேக்கு நைக்கின்னும். ஆதனத் தொட்டு சூர்ஷிக்கிகா ரண்டாமத்து இது வீட்டில் தன்ன நில்குதா. போரத்திரங்கும் விழானு பிழப்பம் உண்டாகுந்து. அப்பு மனிஷ்ந்து ஜீவுதத்தில்லன்னுடு சமையம் வீட்டில் தன்ன நில்குந்து Nindé pabanggal ortho gundu ni kariga. Pudwe prayaasanggal berimbo, Allahu inde perisnanggal berimbo, nama oru oru turim bara yendu, awar angane cedu do gunda. Awar ingane cedu do gunda. Engane ani dillya diri kiga. Enno ke bara yum, apadukke, nyana allah tawer allam, nalla tawer ano endu risin daya ano berindu. Abude. முராக்கப மகத்துகள் படிப்பிச்சிட்டுள்ள ஒரு ரீதியான முராக்கப சுயம் பரிச்சிக்கிக கண்ணடச்சு 
ചിന്തകൾ ഏകീകരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മപരിശോധന നടത്തുക ആരോടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടോ വിളിച്ചോ ബന്ധപ്പെട്ടോ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും കുറ്റം മറ്റുള്ളവരുടേതാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകാൻ അത് നല്ലതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വിദ്വേഷവും പകയുമാണ് നീ തീരുന്നത് അപ്പം മനസ്സ് വെളുത്തു വരും ഇനി മറ്റുള്ളവരോട് നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ തെറ്റ് അത് ഓരോന്നോരോന്നായി ഓർത്ത് ഓരോ തെറ്റിനും അസ്തൗഫർ അള്ളാഹു അലാദീം എന്ന് പറയുക ഒരു തെറ്റ് ഓർക്കുക അതിന് അസ്തൗഫർ അള്ളാഹ് പറയുക കൊച്ചുകുട്ടിയായപ്പോൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്ന കാലത്ത് ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള സമയത്ത് ഇന്നയാളോട് 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 എനിക്ക് ഇന്ന തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് അവരെ വിളിച്ച് പൊറുക്കലിന് തേടുക മരിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപം പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഇരക്കുക അങ്ങനെ തൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഉപദേശമാണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല വീടിൻ്റെ വാതിലാണ് നിൻ്റെ രേഖ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കരുത് എന്നൊരാഹ്വാനം വന്നപ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യരും മുഴുവനും കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും കൂട്ടിലടച്ചു ഒരുപാട് ആളുകളെ കൂട്ടിലടച്ചവരും അടക്കാൻ കാരണമായവരും അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരും അതിൽ സന്തോഷിച്ചവരും ഇവിടെ ആരും യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എല്ലാവരും കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇതിന് ആരുടെയും പോലീസിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടക്കപ്പെട്ടു സത്യവിശ്വാസികളുടെ മുഗ്മിനീയങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖവും വലിയ വിഷമവും ഖനീപവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് നിത്യമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പോകാതിരുന്നാൽ അതേ പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ വഖത്തിലും അവർക്ക് മസ്ജിദിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകും ഒഖൽബുഹു മുഅല്ലക്കുംബിൽ മസാജിദ് അറഷിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് ജുമ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ജുമ നഷ്ടപ്പെടാത്തവന് ജുമാക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ വിഷമം അവന് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ജുമാക്ക് പോയതിനേക്കാളേറെ കൂലി ആ ദിവസം അവന് കിട്ടും പോകാനുള്ള അടുതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ കൂലി കൂടുതലായി കിട്ടും മോറിറ്റാനിയയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ കോപ്പി തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചു വളരെ അത്ഭുതകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ വേറിട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ ആഭൽഘട്ടത്തിൽ മൊറിറ്റാനിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ മുഴുവനും മസ്ജിദിൽ ചെന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഇരിക്കുക ഖുർആാനോതുക മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയ്ക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രോഗമാണല്ലോ ഇവിടെ കാരണം രോഗത്തിന് വേണ്ടത് ഷിഫയാണ് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഷിഫ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ ഷിഫയാണ് അലൈക്കും ബിഷിഫ ഐൻ അൽ ഖുർആാനു വൽ അസൽ സൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം രണ്ടു തരം ഇസ്തിഷ്ഫ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 
ഒന്ന് ആത്മീയമാണ് മറ്റൊന്ന് ഭൗതികം ആണ് തേന് ഒരു മരുന്നാണ് കരിഞ്ചീരകം എല്ലാ രോഗത്തിനും ഷിഫയാണ് മരണമല്ലാത്ത എല്ലാ രോഗത്തിനും അത് ഷിഫയാണെന്ന് സഹിഹായ ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഉള്ളി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഷിഫയാണ് ഔഷധമാണ് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ കഴിച്ചോ ഉള്ളി വാസനയുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഷിഫയാണ് എഴുപത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷിഫയുണ്ടെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി നീ കഴിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മലക്കുകളുമായി മുനാജാത് സംഭാഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാത്തത് നിനക്ക് അതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷിഫായൻ അൽ ഖുർആാനു വൽ അസൽ ഒന്ന് ഖുർആാൻ മറ്റൊന്ന് അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആത്മീയ ചികിത്സയും ഒന്ന് ഭൗതിക ചികിത്സയും ഭൗതിക ചികിത്സ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഔഷധങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ചികിത്സ ഖുർആൻ പാരായണം കൊണ്ടാണ് വേറെ അത് കാറുകൾ കൊണ്ടും സ്വലാത്തുകൾ കൊണ്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സ മൊറിറ്റാനിയൻ ഗവൺമെൻറ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഖുർആൻ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം പള്ളി മുടക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള പള്ളി വീടാണല്ലോ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഓരോ വീടും സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്ന ഓരോ വീടും മസ്ജിദാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖൈറു മസാജിദിൻ നിസായി ഖാറു ബുയൂത്തിഹിന്ന സ്ത്രീകളുടെ മസ്ജിദ് വീടാണ് അപ്പോൾ വീട് ഒരു മസ്ജിദ് തന്നെയാണ് പുരുഷൻ പക്ഷേ മസ്ജിദിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പോകൽ തടയപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ വീട് തന്നെ മസ്ജിദാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ മറ്റൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കരിഞ്ചീരകവും തേനും സനാമക്കിയും സൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളാണതെല്ലാം സനാമക്കി മലയാളത്തിൽ ചുന്നാമാക്കി എന്ന് പറയും സന മക്കി മക്കയിലെ സന എന്ന് പറയുന്നൊരു പുല്ലാണത് വയർ ശുദ്ധിയാക്കുക മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വയർ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് രോഗമുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും മാലിന്യമുള്ളിടത്തേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കാൻ വിയർപ്പിക്കുക വിസർജിക്കുക ഛർദ്ദിക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സനാമക്കി കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു തുബ്ബൻ നബവിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യൂറിങ് നൽകും അങ്ങനെ ഭൗതികമായ അസ്ബാബുകളെ കൊണ്ട് നാം ബന്ധപ്പെടുകയും ആത്മീയമായ ചികിത്സ നാം നടത്തുകയും ചെയ്യുക ഹൽവത്തി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നന്മകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൊമ്മനിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് റക്കുബത്തുബിൻ ആമിർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു മൻ നജാത്തു യ റസൂൽ അള്ളാഹ് രക്ഷാമാർഗങ്ങൾ എന്താണ് നബിയെ അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അംസിക്ക അലൈക്ക ലിസാനക്ക് വല്യസാക്ക ബൈത്തുക്ക് വബുക്കി അല ഹത്തിക്ക് ഇമാം തിരുമിതി നിവേദനം ചെയ്ത ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എംസിക്ക അലൈക്ക ലിസാനക്ക് നാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക വല്യസാക്ക ബൈത്തുക്ക് നിനക്ക് നിൻ്റെ ലോകം നിൻ്റെ വീട് തന്നെയായി മാറുക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക 
നാവാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യിക്കുന്ന അവയവം അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അത് പറയും എങ്കിലും ഈ ഒരു ഹൽവത്ത് മനുഷ്യനെ നാവിന് സൂക്ഷിക്കാൻ വളരെയേറെ അവസരം കൊടുക്കുന്നു ദുന്നൂനിൽ മിസ്ലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ദുന്നുനിൽ മിസ്ലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരാളോട് ചെന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നില്ല കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് മുനി അൽ ലിസാനു മിനൽ കലാമി ലി അന്നഹു കഹ്ഫുൽ ബലായി വജാലിബുൽ അഫാത്തി എൻ്റെ നാവ് സംസാരത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഫിത്തനകളെയും വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നാവാണ് എല്ലാ വിധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ വിധേയമാകുന്നത് ഈ നാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആഫത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ദുന്നൂനുൽ മിസ്രി റലി അള്ളാഹു അൻഹു തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നാവിനെ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരാ ഒമാ മിൻ ഖാത്തിബിൻ ഇല്ല സയ്യബുല ഒയ്ബ് ഖിദ്ദഹ് റുമാ ഖത്തബത്തിയതാഹു നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ അത് പിന്നീട് പുനരാവർത്തനം വരുന്നില്ല യന്ത്രത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെങ്കിലല്ലാതെ എന്നാൽ എഴുതുന്നത് എന്നും ബാക്കിയാകും എഴുതുന്നത് നാവിനേക്കാളും വലിയ അപകടമാണ് വോയിസിനേക്കാളും വലിയ അപകടമാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നാവും നാവിന് സമാനമായ എഴുത്തുകളും എല്ലാം നമ്മൾ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു സമയം വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ടാവുക വലിയ സാഴ്ക്ക ബൈത്തുക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുക വബ്കി അല ഹത്തി നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് നീ കരയുക പൊതുവേ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് അവരങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതില്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനല്ലാത്തവരെല്ലാം നല്ലവരാണ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് വരുന്നത് അവിടെ മൊറാഖബ മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് മൊറാഖബ സ്വയം പരീക്ഷിക്കുക കണ്ണടച്ച് ചിന്തകൾ ഏകീകരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മപരിശോധന നടത്തുക ആരോടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടോ വിളിച്ചോ ബന്ധപ്പെട്ടോ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും കുറ്റം മറ്റുള്ളവരുടേതാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകാൻ അത് നല്ലതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വിദ്വേഷവും പകയുമാണ് നീ തീരുന്നത് അപ്പം മനസ്സ് വെളുത്തു വരും ഇനി മറ്റുള്ളവരോട് നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ തെറ്റ് അത് ഓരോന്നോരോന്നായി ഓർത്ത് ഓരോ തെറ്റിനും അസ്തൗഫർ അള്ളാഹു അലാദീം എന്ന് പറയുക ഒരു തെറ്റ് ഓർക്കുക അതിന് അസ്തൗഫർ അള്ളാഹ് പറയുക കൊച്ചുകുട്ടിയായപ്പോൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്ന കാലത്ത് ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 
അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള സമയത്ത് ഇന്നയാളോട് 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 എനിക്ക് ഇന്ന തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നോർത്ത് അവരെ വിളിച്ച് പൊറുക്കലിന് തേടുക മരിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപം പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഇരക്കുക അങ്ങനെ തൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സൂലല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഉപദേശമാണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല വീടിൻ്റെ വാതിലാണ് നിൻ്റെ രേഖ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കരുത് എന്നൊരാഹ്വാനം വന്നപ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യർ മുഴുവനും കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും കൂട്ടിലടച്ചു ഒരുപാട് ആളുകളെ കൂട്ടിലടച്ചവരും അടക്കാൻ കാരണമായവരും അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരും അതിൽ സന്തോഷിച്ചവരും ഇവിടെ ആരും യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എല്ലാവരും കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇതിന് ആരുടെയും പോലീസിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടക്കപ്പെട്ടു സത്യവിശ്വാസികളുടെ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖവും വലിയ വിഷമവും ഖനീപവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് നിത്യമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പോകാതിരുന്നാൽ അതേ പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ വഖത്തിലും അവർക്ക് മസ്ജിദിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകും ഒക്കൽബുഹു മുഅല്ലും ബിൽ മസാജിദ് അർഷിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് ജുമ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ജുമ നഷ്ടപ്പെടാത്തവന് ജുമാക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ വിഷമം അവന് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ജുമാക്ക് പോയതിനേക്കാൾ ഏറെ കൂലി ആ ദിവസം അവന് കിട്ടും പോകാനുള്ള അടുതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ കൂലി കൂടുതലായി കിട്ടും മോറിറ്റാനിയയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ കോപ്പി തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചു വളരെ അത്ഭുതകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ വേറിട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ ആഫൽ ഘട്ടത്തിൽ മൊറിറ്റാനിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ മുഴുവനും മസ്ജിദിൽ ചെന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഇരിക്കുക ഖുർആാനോതുക മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയ്ക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രോഗമാണല്ലോ ഇവിടെ കാരണം രോഗത്തിന് വേണ്ടത് ഷിഫയാണ് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഷിഫ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ തന്നെ ഷിഫയാണ് അലൈക്കും ബിഷിഫ ഐൻ അൽ ഖുർആാനു വൽ അസൽ സൂലല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം രണ്ടു തരം ഇസ്തിഷ്ഫ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആത്മീയമാണ് മറ്റൊന്ന് ഭൗതികം ആണ് തേന് ഒരു മരുന്നാണ് കരിഞ്ചീരകം എല്ലാ രോഗത്തിനും ഷിഫയാണ് മരണമല്ലാത്ത എല്ലാ രോഗത്തിനും അത് ഷിഫയാണെന്ന് സഹിഹായ ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഉള്ളി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഷിഫയാണ് ഔഷധമാണ് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ കഴിച്ചോ ഉള്ളി വാസനയുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഷിഫയാണ് എഴുപത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷിഫയുണ്ടെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി നീ കഴിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മലക്കുകളുമായി മുനാജാത് സംഭാഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാത്തത് നിനക്ക് അതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷിഫ ഐൻ അൽ ഖുർആാനു വൽ അസൽ ഒന്ന് ഖുർആാൻ മറ്റൊന്ന് അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആത്മീയ ചികിത്സയും ഒന്ന് ഭൗതിക ചികിത്സയും 
ഭൗതിക ചികിത്സ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഔഷധങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ചികിത്സ ഖുർആൻ പാരായണം കൊണ്ടാണ് വേറെ അതുക്കാറുകൾ കൊണ്ടും സ്വലാത്തുകൾ കൊണ്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സ മൊറിറ്റാനിയൻ ഗവൺമെൻറ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഖുർആൻ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം പള്ളി മുടക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള പള്ളി വീടാണല്ലോ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഓരോ വീടും സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്ന ഓരോ വീടും മസ്ജിദാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖൈറു മസാജിദിൻ നിസായി ഖാറു ബുയൂതിഹിൻ സ്ത്രീകളുടെ മസ്ജിദ് വീടാണ് അപ്പോൾ വീട് ഒരു മസ്ജിദ് തന്നെയാണ് പുരുഷൻ പക്ഷേ മസ്ജിദിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പോകൽ തടയപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ വീട് തന്നെ മസ്ജിദാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ മറ്റൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കരിഞ്ചീരകവും തേനും സനാമക്കിയും സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളാണതെല്ലാം സനാമക്കി മലയാളത്തിൽ ചുന്നാമാക്കി എന്ന് പറയും സനാമക്കി മക്കയിലെ സന എന്ന് പറയുന്നൊരു പുല്ലാണത് വയർ ശുദ്ധിയാക്കുക മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വയർ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് രോഗമുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും മാലിന്യമുള്ളിടത്തേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കാൻ വിയർപ്പിക്കുക വിസർജിക്കുക ഛർദ്ദിക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് അപ്പോൾ സനാമക്കി കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു തുബ്ബൻ നബവിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യൂറിങ് നൽകും അങ്ങനെ ഭൗതികമായ അസ്ബാബുകളെ കൊണ്ട് നാം ബന്ധപ്പെടുകയും ആത്മീയമായ ചികിത്സ നാം നടത്തുകയും ചെയ്യുക ഭൗതിക ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ നിന്നൊരു ശിഫ തേട്ടം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരു ശിഫായന തേടലുണ്ട് ഞാൻ ഷിഫ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ ആ ഒരു ധാരണയോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഫല്യന്തൂരിൽ ഇൻസാനു ഇല്ല തോ ആമിഹി ഭക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അത് ഹലാലാണോ ഫലപ്രദമാണോ തൊയ്യബാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മനുഷ്യൻ നോക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഒരു മനസ് ചിന്തയോടുകൂടി ബോധത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വലിയ ഫലം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒനുനസിലു മിനൽ ഖുർആൻ ഇമാ ഹുവ ശിഫാഉൻ വ റഹ്മതുൻ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ റഹ്മതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖുർആനിൽ ഈ ബസലും സൂമും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബനു ഇസ്രായേലുകാർ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഖിസ്സാവും ഫൂമും ആദസും ബസലും എല്ലാം ചോദിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ആയത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ആ ഒരു സംഭവമല്ല മറിച്ച് പരിപ്പ് ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഉള്ളിത്തണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള കീര അഥവാ കക്കിരിയും ഇതെല്ലാം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിലെല്ലാം ഔഷധമൂല്യങ്ങളും പോഷകങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യം തന്നെ ദുർഗന്ധമുള്ള ഉള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഔഷധമായി തീരുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് റഹ്മത്തായി തീരുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് മലക്കുകളുമായും അനാജാത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളി കഴിക്കുന്നില്ല നീ കഴിച്ചോളൂ എഴുപത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷിഫയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുർഗന്ധം അപ്പോൾ 
ചില ചികിത്സകൾക്ക് ചില റഹ്മത്തുകൾക്ക് ആ റഹ്മത്തിന് മുമ്പ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റഹ്മത്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭിതമാകുന്നത് ഇവിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിലും മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയം എന്താണ് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ ഒരു അടിച്ചുവാരൽ ഒരു വൃത്തിയാക്കൽ ഒരു ഉടച്ചുവാർക്കൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും ഭീതിയിലകപ്പെടുന്നു മിനിങ്ങൾ ഭീതിയിലകപ്പെടുകയില്ല മിനിങ്ങൾക്ക് എന്നായാലും മരിക്കണം മരണം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും പക്ഷേ മിൻ പറയുന്നു എൻ്റെ മരണം എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് എപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴായാലും സംഭവിക്കും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം പേടിയില്ല പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹു താല ഇടക്കിടക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികൾ മഹാമാരികൾ ഭൂമികുലുക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും ചില വസ്തുക്കളുടെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ചിലതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിലൂടെയാണ് തേൻ മധുരമാണ് കുടിക്കാൻ സുന്ദരമാണ് കഷായം കയ്പ്പാണ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം മാറും അതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ സുഖമാണ് പനിനീർ പൂ പറിക്കുമ്പോൾ ഏൽക്കുന്ന മുള്ള് ആ പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആ മുള്ളിൻ്റെ കാഠിന്യം നമുക്ക് ഏൽക്കുന്നില്ല നല്ല പൂക്കൾ വിടർന്നു വരുന്ന റബി എൻ്റെ വസന്തകാലം വരുന്നത് പൊടിപടലങ്ങളും കാറ്റും ചെളിയും മഴയും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നിറഞ്ഞ പൂക്കളുടെ ഒരു സൗരഭ്യം ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ പലതും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവനിഷ്ടപ്പെടാത്ത വെറുപ്പുള്ള കണ്ടാൽ വൃത്തിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിയ ഒരു നാശം എന്ന് തോന്നുന്ന മഹാ വലിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു നേട്ടവും വിജയവും അതിനാൽ ഭൂമിയിലൊരു വലിയ ഗുണവും അള്ളാഹു താല കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ദുർമാർഗികൾക്ക് ഇതൊരു പാഠമാണ് അക്രമികളും ജനദ്രോഹികളുമായ ആളുകൾക്ക് വലിയ പാഠവും അവർക്കൊരു പീഡനമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷണമാണ് അഴിബാധത്തുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അഴിബാധത്തുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഖേദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാതെ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നും അധ്വാനം മാത്രമല്ല വിശ്രമവും വേണമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടും മറ്റൊന്ന് അനാവശ്യമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ ബാക്കിയാകുന്നു അത് മനുഷ്യൻ നന്മയിലേക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഏതു കഠിന ഹൃദയക്കാരൻ്റെയും മനസ്സിലേക്ക് ഇത് നന്മയുടെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കണം എന്ന ഒരു ബോധം കടന്നു വരുന്നു ഒട്ടനവധി ടൂറുകൾക്കും ആനന്ദങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ മാറ്റിവെച്ച പണം ഒന്നിനും സാധിക്കാതെ ഈ വേനൽ അവധി കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്ലാനുകളും പൊളിഞ്ഞ് അവരുടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ബാക്കിയാകുന്നു അത് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ നന്മയിലൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ നന്മയ്ക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്തവന് ഒരിടത്തും നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഹുൽ ഇൻ ഹുദ് അള്ളാഹിഹു അൽ ഹുദ സന്മാർഗം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇഹുദിനസ്വറോ തൊൽ മുസ്തീം പക്ഷേ 
മന പരിവർത്തനമുണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനു പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് പ്രയാസമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് വലിയ വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക